ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ട് കണ്ണു വെച്ച പത്തിരി അപ്പോൾ എപ്പോഴെല്ലാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് അതായത് ആട്ട ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നോർമൽ വാട്ടർ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് നമ്മളെടുക്കുന്ന പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം കുഴച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാലേ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പത്തിരിക്ക് കുഴക്കുകയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുറേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൂടി വെച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും പൊടി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്ന സമയം വരെ ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പൊടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മളെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്യാവശ്യം വലിയ പൊടി ഉരുളകൾ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ചാലും മതി എന്തായാലും മൂടി വെക്കണം കാരണം ഉണങ്ങിപ്പോവും മേൽഭാഗം ആട്ടയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്താറുള്ളത് അപ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ നെയ്യോ എന്താ നിങ്ങളെ ഉള്ളത് അതെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ആട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് ഷേപ്പൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ മടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം പരത്തുമ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുള എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ അതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയാണ് എന്താണെങ്കിലും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലുതാക്കിയിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ പാകി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മേലോട്ട് കുറച്ചാക്കിയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ താഴെ ഭാഗം ഒരു ശരിക്കും ഒരു ക്യൂബ് പോലെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് താഴെ നിന്നും മേലെ നിന്നും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ചൊരു ഓയില് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒത്തിരി ഒരു പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ താഴെ നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി അത് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം ഈ സൈഡല്ല കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ മേലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരത്തുന്ന കണ്ടില്ലേ ആ രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ക്യൂബ് പോലെ തന്നെയല്ല രണ്ട് കൂർത്ത സൈഡില്ലേ അതിങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചൊപ്പിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും എന്നാൽ നല്ല ചതുരവും അല്ല എന്നാൽ റൗണ്ടും അല്ലാത്തൊരു ഷേപ്പ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു നാല് ഭാഗത്ത് കണ്ടോ നല്ല ലൈനൊക്കെ വരും ഇതിനി ചുട്ടെടുക
അപ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് ആ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് മൈദ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഹെൽത്തിന് നല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ നമ്മളെ അവിടെയുള്ള കോഴിക്കോട്ടുകാരൊക്കെ അധികം ആട്ടനെ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കും ഗോതമ്പനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആട്ടനെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി സൽക്കാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞ ഓയിലും നെയ്യൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഓയിലും നെയ്യൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പാൻ വെക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ലൈൻസ് ഉള്ള ഭാഗം മേലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ചൂടുള്ള പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ലൈൻസ് വരുന്ന ഭാഗം മേലെ വരുന്ന കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡാണ് നമ്മൾ താഴെ ആദ്യം ചൂടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയലോ പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയോ പത്തിരിയോ എന്താണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറേ പ്രാവശ്യം മറിച്ച് മറിച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഉറപ്പായി പോവും അപ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡും വേ വേന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മൾ ഈ ലൈൻസൊക്കെ കണ്ടോ കണ്ണ് വെച്ച ആ ഭാഗം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല ആ ലൈൻസൊക്കെ ക നല്ലോണം കുറച്ച് പൊന്തിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചൂടാവ നല്ല വെ വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള കണ്ണ് വെച്ച പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്